கணினித் துறையில் இந்தியர்கள் சிறந்தவர்கள் என்பது பொதுவாகவே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஓர் உண்மை கணினிக்கு அடிப்படை கணிதம் என்பதால் கணிதத்திலும் சிறந்து விளங்குகின்றனர் இந்தியர்கள் என்பதில் ஆச்சரியமில்லைதான் கணித மேதை ராமானுஜம் போன்றவர்கள் அந்த துறையில் மேதைகளாக விளங்கினர் எனினும் உலகுக்கு கணிதத்தின் பல்வேறு கூறுகளை அறிந்து சொன்னவர்களும் விளக்கி கூறியவர்களும் கிரேக்கர்கள்தான் என்பது வரலாறு கூறும் உண்மை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சாக்ரட்டீஸ் அரிஸ்டாட்டல் பிளேட்டோ போன்ற தலை சிறந்த தத்துவ மேதைகள் மட்டுமின்றி மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளர்களும் பகுத்தறிவாளர்களும் உதித்தனர் கிரேக்க மண்ணில் அவர்கள் விட்டுச் சென்ற சொத்து இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் மனுக்குலத்துக்கு மேன்மை தந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட மிகச் சிறந்த சிந்தனையாளர்களுள் ஒருவரைத்தான் இன்றைய வானம் வசப்படுமே நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கவிருக்கிறோம் அவர் தொகுத்து தந்த எலிமெண்ட்ஸ் என்ற கணித தொகுப்புத்தான் உலகின் முதல் டெக்ஸ்ட் புக் அதாவது பாட புத்தகம் என்று புகழப்படுகிறது கணிதத்தின் தந்தை என்று வரலாறு போற்றும் அவரது பெயர் யூக்ளிட் கணிதத்தின் பல்வேறு கூறுகளை ஒருமுகப்படுத்தி தந்த யூக்ளிட் பற்றிய வாழ்க்கை குறிப்புகள் துல்லியமாக பதிந்து வைக்கப்படவில்லை அவர் பிறந்த ஆண்டும் இறந்த ஆண்டும் கூட சரிவர தெரியவில்லை அநேகமாக அவர் கிமு முன்னூற்று இருபத்தைந்தாம் ஆண்டில் பிறந்து கிமு இருநூற்று அறுபத்தைந்தில் அலெக்சாண்ட்ரியாவில் இறந்திருக்க வேண்டும் என்று ஒரு குறிப்பு கூறுகிறது எந்த நகரத்தில் பிறந்தார் என்பது கூட குறிக்கப்படவில்லை அப்படி இருந்தும் கணிதத்தின் மிக முக்கிய கூறுகளில் ஒன்றான ஜியோமெட்ரி எனப்படும் வடிவியல் கணிதத்தை உலகுக்கு தந்ததால்தான் இன்றும் அவரது பெயர் வரலாற்றில் அழியா இடத்தை பெற்றிருக்கிறது யூக்ளிட் தன் அடிப்படை கல்வியை ஏதன்ஸ் நகரில் பிளேட்டோவின் சீடர்களிடம் பெற்றதாக நம்பப்படுகிறது எகிப்தில் நைல் நதிப்படுகையின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள அலெக்சாண்ட்ரியா என்ற நகரில் கிமு முன்னூறாம் ஆண்டில் யூக்ளிட் கணிதம் போதித்து வந்தார் என்று ஒரு குறிப்பு கூறுகிறது கிமு முன்னூற்று முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் மாபிரன் அலெக்சாண்டரால் புதுப்பிக்கப்பட்டு புது பெயர் பூண்டது அலெக்சாண்ட்ரியா அலெக்சாண்டரை பற்றி வரலாறு அதிகமாகவே அக்கறை காட்டியிருப்பதால் அவரது காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த யூக்ளிடை பற்றிய ஒரு சில குறிப்புகளும் பதிவாகியிருக்கின்றன யூக்ளிடுக்கு சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே சில கணித மேதைகள் கிரேக்க மண்ணில் உதித்திருந்தனர் உதாரணத்திற்கு கிமு ஐநூற்று எண்பத்தைந்தாம் ஆண்டில் வாழ்ந்த தேல்ஸ் மற்றும் மெலட்டஸ் ஆகிய கணித ஆசிரியர்களை குறிப்பிடலாம் அவர்களைப் போன்ற அறிஞர்கள் கணிதத்தின் பல்வேறு கூறுகளையும் தியரம்ஸ் எனப்படும் தேற்றங்களையும் ப்ரூஃப்ஸ் எனப்படும் மெய்ப்பிப்பு அல்லது ஆதாரங்களையும் ஏற்கனவே கண்டுபிடித்து உலகுக்கு தந்திருந்தனர் ஆனால் வெவ்வேறாக சிதறி கடந்த கணிதத்தின் அத்தனை கூறுகளையும் ஒருமுகப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி எளிய உதாரணங்களால் விளக்கி செம்மையாக திட்டமிட்டு அவற்றை ஒரு நூலாக முறைப்படுத்தி தந்தவர் யூக்ளிட் தான் அவ்வாறு அவர் முறைப்படுத்தி தந்த நூல்தான் அலிமன்ஸ் எனப்படும் மூல கோட்பாடுகள் என்ற நூல் அந்த நூல்தான் கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கணிதத்தின் சிறந்த பாட நூலாக பயன்பட்டு வருகிறது இதுவரை எழுதப்பட்டுள்ள பாடப் புத்தகங்களில் அதுவே மிகச் சிறந்ததாகவும் கருதப்படுகிறது இத்தனை ஆண்டுகளாக கணிதம் கற்பிப்பதற்கு அந்த நூல்தான் ஆதாரமாக பயன்பட்டு வருகிறது முன்பிருந்த கணித கோட்பாடுகளை முறைப்படுத்தி தந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் ஜியோமெட்ரி எனப்படும் வடிவியல் கணிதத்திலும் அரித்மெட்டிக் எனப்படும் எண் கணிதத்திலும் விரிவான ஆராய்ச்சிகள் செய்து தனது முடிவுகளை அந்த புத்தகத்தில் கூறியிருக்கிறார் யூக்ளிட் ஒரு தெளிந்த கணித மேதைக்குரிய இயல்போடு மிக உன்னதமாக அந்த நூலை யூக்ளிட் வடிவமைத்திருந்ததால் அதற்கு முன் எழுதப்பட்ட வடிவியல் கணித பாட நூல்கள் அனைத்தும் வழக்கொழிந்து போயின யூக்ளிட் கிரேக்கத்தில் எழுதிய மூல கோட்பாடுகள் நூல் பல நூற்றாண்டுகள் கையெழுத்து பிரதியாகவே இருந்தது ஏற்கனவே நாம் இந்த தொடரில் சந்தித்த யோஹான் குட்டன்பர்க் உலகுக்கு அச்சு எந்திரத்தை தந்த முப்பது ஆண்டுகளில் அதாவது ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி இரண்டில் அந்த புத்தகம் முதன் முதலாக அச்சிடப்பட்டு வெளிவந்தது அதன் பின்னர் அது பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது கடந்த ஐநூறு ஆண்டுகளில் அந்த நூலின் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பதிப்புகள் வெளியாகியிருக்கின்றன உலகின் மிக பெரும் விஞ்ஞானிகளுள் ஒருவராக கருதப்படும் சர் ஐசக் நியூட்டனின் பிரின்சிபியா என்ற புகழ்பெற்ற புத்தகமும் யூக்ளிடின் வடிவியல் கணித முறையை பின்பற்றித்தான் எழுதப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எனவே யூக்ளிடின் தாக்கம் தற்கால விஞ்ஞானிகளையும் விட்டு வைக்கவில்லை அதில் ஆச்சரியமில்லைதான் 
ஏனெனில் அறிவியலின் மொழியே கணிதம்தான் எந்த ஒரு விஞ்ஞானியும் ஆராய்ச்சியாளரும் தங்கள் முடிவுகளை உணர்வதற்கும் அவற்றை மெய்ப்பிப்பதற்கும் கணிதத்தின் துணையையே நாட வேண்டும் எனவே கணிதத்தின் தந்தையான யூக்ளிடை அறிவியலின் தந்தை என்று போற்றினாலும் தகும் கணிதம் தவிர வேறு பல துறைகளிலும் ஆராய்ந்து மொத்தம் பதன்மூன்று நூல்களை யூக்ளிட் எழுதியிருப்பதாக ஒரு குறிப்பு கூறுகிறது அவற்றில் மூன்றை தவிர மற்ற எந்த நூலும் பாதுகாக்கப்படவில்லை யூக்ளிடின் வாழ்க்கை நமக்கு என்ன படிப்பினைகளை தர முடியும் என்பதற்கு அவரது வாழ்க்கையில் நடந்ததாக கூறப்படும் இரண்டு சம்பவங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் முதலாவது சம்பவம் யூக்ளிட் அலெக்சாண்ட்ரியாவில் ஒரு பள்ளியை நிறுவி கணிதம் போதித்து வந்த போது நிகழ்ந்தது இப்போதும் சில மாணவர்கள் துடுக்காக கேட்பது போலவே அப்போது ஒரு மாணவன் அவரிடம் இதையெல்லாம் படித்து எனக்கு என்ன லாபம் கிடைக்கப் போகிறது என்று கேட்டானாம் உடனே யூக்ளிட் தன் பணியாளனை அழைத்து இவன் லாபத்தை எதிர்பார்த்து கற்க வந்திருக்கிறான் இவனுக்கு சிறிது பொருளை கொடுத்து வெளியே அனுப்பிவிடு என்று கூறினாராம் பின்னர் தன் மற்ற மாணவர்களை பார்த்து கல்வி என்பதே லாபம்தான் புதியனவற்றை கற்றுக்கொள்வதும் தெரியாததை அறிந்து கொள்வதுமே பலன்தான் என்றாராம் இன்றைக்கும் பொருந்தும் உண்மையல்லவா அது இரண்டாவது சம்பவம் அரண்மனையில் நடந்தது அப்போது கிரேக்கத்தை ஆண்ட டாலமி என்ற மன்னனுக்கும் கணிதம் கற்பித்து வந்தார் யூக்ளிட் சிரமப்பட்டு கணிதத்தை கற்க விரும்பாத அந்த மன்னன் யூக்ளிடை பார்த்து கணிதத்தை கற்க வேறு சுலபமான மார்க்கம் ஏதாவது உண்டா என்று கேட்டாராம் அதற்கு யூக்ளிட் கணிதத்தை கற்க உழைப்பை தவிர வேறு வழியே கிடையாது மன்னரானாலும் மற்றவர்களைப் போலவே சிரமப்பட்டு வியர்வை சிந்தியே கற்க வேண்டும் என்றாராம் அந்த உண்மையும் இன்றைக்கும் பொருந்துமல்லவா எனவே கணிதத்தின் தந்தை என்று போற்றப்படும் யூக்ளிடின் வாழ்க்கை நமக்கு கூறும் எளிய உண்மைகள் இரண்டுதான் ஒன்று எப்போதும் எதையாவது கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் இரண்டு உழைப்புக்கு நிகரான பண்பு வேறு கிடையாது அவ்வாறு கல்வியும் உழைப்பும் இணையும் போது வசப்படாமல் போகும் வானம் ஏது